проводит акцию «Стоим вместе», в рамках которой ветераны городов-героев Великой Отечественной войны, подрастающие поколения, жители Российской Федерации обращаются к защитникам Донбасса и жителям республики со словами поддержки и желают им скорейшей победы и мира. Здесь бойцы полегли, в этой битве они отступать не могли. Тула помнит о том, как рискуя собой, поднимались солдаты на праведный бой. Сияет над тобой... Я Соколов Борис Валентинович, председатель Тульской областной общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, капитан первого ранга в отставке. Поясню, что мы находимся в уникальном музее, открытом совсем недавно, в декабре прошлого 2021 года, в музее обороны Тулы в Великой Отечественной войне. Обороны, которая не позволила танковой армаде Гудериана начать, начать свое, как они надеялись, безудержное наступление на Москву. И за что нашему городу присвоено заслуженно высокое звание «Город-герой». Посади меня находится воспроизведенная линия обороны города Тулы, куда безуспешно пытаются ворваться немецко-фашистские войска. Ну а теперь на самом главном. Я от имени всех, без исключения членов нашей областной ветеранской организации, да и уверен всех граждан Тульской области, выражаю глубокую поддержку всем воинам Донецкой земли, вставшим на защиту исторического выбора народа Донбасса и борьбу со смертельным врагом человечества фашизмом. Да, именно с фашизмом, который наши отцы, деды, да и мы с вами считали уничтоженным еще в 1945 году. Считали, но, как утверждает ныне, Модный речевой оборот, что-то где-то пошло не так. Впрочем, нам уже ясно, что, где и когда. Оставшиеся в живых и великодушно прощенные советским руководством бандеровские наследники при полном попустительстве, а зачастую при поддержке преступного руководства Украины и руководства многих западных стран снова обнаружили его фашизма, античеловеческую сущность. Тень свастики опять нависает над вами, над нами, над Европой. Ну что ж, нам не привыкать с ним с фашизмом бороться. Да и как иногда говорят в военно-морском флоте, видать, такая наша участь, всегда бороться за живучесть. Поборемся в очередной раз, развеем эту тень, уверен, победим. И выполним, без преувеличения сказать, нашу историческую миссию. Дорогие донбассы! Вы можете ни на секунду не сомневаться в том, что мы, ветераны и все жители Тульской области, всегда с вами. 
Причем не только на словах, но и на деле. Некоторые из вас могли оценить эффективность и действенность всех вооружений, которые Тула поставляет в районы боевых действий. Вы также можете оценить боевое мастерство и самоотверженность десантников нашей, нашей тульской, тульского нашего соединения. Мы оказывали и будем оказывать все виды помощи мирным гражданам, которые эвакуируются с вашей многострадальной земли. Помните, мы сделаем все, что надо для нашей полной, общей победы, одной на всех. Стоим вместе. Живи и процветай, родная Тула, ты выстояла в битве, чтобы жить, чтобы жить. Я даю сейчас слово для приветствия предоставляется председателю Тульской областной дома Воробьеву Николаю Юрьевичу. Добрый день, уважаемые ветераны. Я вижу в этом зале очень много знакомых лиц, лиц, с которыми мы встречаемся на многих мероприятиях. Я очень хорошо знаю многих из вас. Хорошо знаю не только лично, хорошо знаю по той работе, которую вы проводите, огромной и очень большой. Сегодня от имени депутатов Тульской областной думы, от себя лично, Борис Валентинович, хотел поприветствовать вас, всех ветеранов нашей Тульской организации, замечательной датой 35-летия создания нашей организации. За этот период Ветеранская организация прошла не только путь становления, но я считаю, что сыграла огромную, может быть, даже неоценимую роль в воспитании молодежи, в донесении правды и о тех годах лихих, когда шла Великая Отечественная война, и о тех годах, когда восстанавливалась страна, и вся ваша жизнь, каждого из здесь сидящих и тех, кого нет в этом зале по тем или иным причинам, посвящена развитию нашей страны. Именно благодаря вам, вашему труду, вашим подвигам и боевым, и трудовым, сегодня наша страна такая, какая она есть, великая и могучая. И отдельные слова благодарности я хотел бы выразить, конечно, руководителя ветеранской организации Борису Валентиновичу Соколову. Без малого 12 лет он возглавляет нашу ветеранскую организацию. И за это время действительно сделал ее одной из самых значимых общественно-политических сил в нашем регионе, которые пользуются и заслуженным авторитетом, и к мнению которой не просто прислушиваются, а обязательно выполняют. Вы знаете, сегодня наша страна, к сожалению, переживает сложный период, и каждый из нас, конечно, не может его не переживать в душе. Ведь это касается нас каждого. Каждого гражданина некогда большой, могучей страны Советского Союза. И действительно, некоторые из вас принимали активное участие и после 1945 -го года, и во время Великой Отечественной войны в зачистке от нацистов, от бандеровцев, прочих проходимых территорий Украины. Но, к сожалению, в начале 60-х годов жизнь сложилась так, что практически эта работа была прекращена. К огромному сожалению. И вот уроки истории показывают, что то, что не доделано, возвращается на круги свои. И во многом при попустительстве и поддержке Запада, может быть, и при полной поддержке и по их научению возник нацизм, фашизм на территории братской нам страны, братского нам народа Украины. И ни в коем случае нельзя обвинять, конечно, весь народ. Безусловно, в этом 
определенная только кучка, но политики позволили расцвести это. И сегодня с оружием в руках наша армия, наши ребята вынуждены продолжить эту работу с тем, чтобы уничтожить нацизм. И, Борис Валентинович, отдельные слова благодарности за этот ролик и за ваше обращение. Оно очень важно, я уверен, и для защитников, и для жителей ДНР. Хочу сказать, что под руководством губернатора нашей области Алексея Геннадьевича Дюмина сегодня, да и все эти годы, с 2014 года, мы оказывали и оказываем поддержку жителям ЛНР и ДНР. А как только началась эвакуация, временная, вынужденная эвакуация, в нашей области сразу были организованы пункты временного размещения, созданы условия для этих людей. И также под руководством нашего губернатора каждый из жителей, приехавших в Тульскую область, попал в заботливые руки наших людей. Мы сегодня их обеспечили, постарались обеспечить и создать условия такие, чтобы они ни в чем не нуждались. И в размещении, и в оказании медицинских услуг, и, конечно, в необходимых лекарствах, помощи, определенным денежным выплатам. Тем, кто захотел получить работу на территории Тульской области, мы трудоустраиваем и помогаем. И в этом огромную работу проводит правительство Тульской области, главы администрации тех муниципальных образований, на которых расположены эти пункты временного размещения. Сегодня я скажу даже больше, мы сегодня уже принимаем жителей Мариуполя, и таких у нас около тысячи. Детишки все устроены в школу, кто школьного возраста. Те, которые э, по возрасту в детский сад, то же самое мы их туда трудоустраиваем. Мы стараемся заботиться и организовывать им доступ. Мы стараемся действительно показать, что наша страна – это и их родина. И что для нас чужих судеб нет. И это действительно вся Россия так сегодня относится. Нам непросто сегодня выступать, в том числе и здесь, рассказывая о тех примерах, но не вина нашей страны, что нам пришлось принять такое жесткое решение по наведению порядка. Но я уверен, что и те санкции, которые ввели против нас так называемые западные наши партнеры, и так называемые, э, та грязь, которая, и ложь, которая льется со страниц многих западных СМИ, мы все это с вами переживем. Мы народ, который вынес гораздо более сложные испытания. Мы те люди, которые объединены вокруг нашего президента, вокруг нашего губернатора. Мы любим свою армию, свои вооруженные силы. И мы ни в коем случае не позволим развязать войну на территории нашей страны. Поэтому, уважаемые ветераны, я хочу от всей души вас поблагодарить за ваш труд, за ваше военно-патриотическое воспитание, за ту действительно прожитую героическую жизнь, которую вы прошли. И сегодня во многом и молодежь наша берет пример. Я хочу сказать буквально два слова. Вы знаете, с начала пандемии у нас очень много молодых ребят пришло в волонтерский фокус. А с началом спецоперации мы продолжили эту работу в пунктах временных размещений. Мы отправляем машины с гуманитарной помощью. Мы обеспечиваем людям, которым нужна помощь и забота с приходом на дом. Мы делаем это действительно добрые дела, и это наша молодежь, которая берет с вас пример. Поэтому огромное вам всем спасибо. Еще раз хочу вас поздравить с 35-летием организации нашей ветеранской. Мы вами гордимся. Спасибо вам огромное. Уважаемые товарищи, приступаем к награждениям. Почетные грамоты Туйска областной думы награждается Куликов Виктор Григорьевич. Виктор Григорьевич, спасибо.
спасибо вам за активную жизненную позицию, спасибо за ваш вам, труд, Николай. здоровья спасибо. вам, благополучия, спасибо. всех благ, от всей души. Спасибо большое. Почетные гранты Тульской областной думы награждается Беликова Ирина Хамидовна. Фарида Хамидовна, всем души спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. Здоровья, благополучия, удачи на долгие-долгие годы. От всей души. Почетной грамотой Тульской областной думы награждается Старк Елена Юрьевна. Елена Юрьевна, спасибо вам за работу, за труд, здоровье вам, благополучие, удачи. А многие, многие вам и вашим близким. От всей души. От всей души. Благодарственное письмо Тульской областной думы награждается Кошев Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, огромное вам спасибо за труд, за заботу, за вашу активность в жизни. Спасибо. Здоровья вам, благополучия, удачи. От всей души. Спасибо. Благодарственное письмо Тульской областной думы награждается Панов. Юрий Иванович. Юрий Иванович, поздравляю вас. Здоровья, благополучия, удачи. Спасибо вам большое. Благодарственное письмо. Тульская областная дума награждается Шуваев Владимир Васильевич. От всей души, дорогой Владимир Васильевич, здоровья, благополучия, удачи. Уважаемые друзья, я вынужден просить извинения, к сожалению, вам долго задержаться не могу, вынужден покинуть. Но еще раз хочу вам всем пожелать огромного здоровья, благополучия, жизненных сил. И еще раз вам выразить свои слова признательности и благодарности и за вашу жизнь, и за вашу работу. А скоро мы с вами будем праздновать замечательный наш любимый праздник, 9 мая. Я уверен, что мы с вами встретимся со многими и на наших воинских захоронениях, и на мемориалах, и обязательно встретимся на параде. Спасибо вам, с праздником! Слово для приветствия! Предоставляется министру труда, социальной защиты Тульской области Филиппу Андрею Владимировичу. Уважаемый Борис Валентинович, уважаемые ветераны, разрешите вас всех поприветствовать, прежде всего по поручению губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, от себя лично, от правительства региона и поздравить с такой достаточно красивой датой, 35 лет со дня образования вашей организации. Ну и зачитать поздравительный адрес от Алексея Геннадьевича, он, к сожалению, сам не смог сегодня присутствовать. Дорогие друзья, поздравляю вас с предприятием вашей организации. Она объединяет людей, посвятивших жизнь добросовестной службе на благо своей Родины. На счету организации яркие инициативы и значимые социальные проекты по патриотическому воспитанию молодежи и поддержке ветеранов. Благодарю вас за благородный труд. Уверен, что вы будете впредь вносить важный вклад в развитие Тульской области. Желаю вашей организации дальнейшего развития. Губернатор Тульской области Алексей Юмин. Поздравить адрес от Алексея Геннадьевича. От себя хотел бы действительно добавить, что, Борис Валентинович, все вы вместе делаете, ну, наверное, неоценимый труд. Труд по патриотическому воспитанию молодежи и, как отметил Николай Юрьевич, особенно в условиях той ситуации, которая происходит на Украине, в преддверии 9 мая, да вообще, это очень важно, очень ценно и необходимо для нашего общества. Ваша организация проводит большую работу, чего стоит только книга памяти, которая издается, и в этом году уже планируется Борис Владимирович 11 том. Данной книги памяти это очень важно, не забыть тех, кто сражался за нашу Родину, кто посвятил свою жизнь 
борьбе с фашизмом и победил. И сегодня очень важно, чтобы наша молодежь, наше подрастающее поколение знало своих героев и действительно брало с них пример в своем развитии, в стремлении защищать свою родину не только на фронте, но и в мирной жизни. Поэтому действительно хочется вам сказать громадные слова благодарности за вашу работу, но мы с своей стороны готовы поддерживать, готовы участвовать в мероприятиях. И в преддверии 9 мая, к сожалению, у нас с каждым годом становится все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. До сегодня остается около 8 тысяч человек, даже уже чуть меньше. Поэтому просьба ко всем вам, если увидите какую-то проблематику, связанную с жизнью ветеранов, мы стараемся с своей стороны ее мониторить, вам иногда виднее. Поэтому просьба также доносить и до министерства. Мы с своей стороны и стороны правительства будем подключаться ко всем вопросам, которые возникают. Спасибо вам большое. Сегодня на рождение приглашается заместитель председателя Тульской городской думы Самолеинов Евгений Александрович. Добрый день, уважаемый Борис Валентинович. Добрый день, дорогие наши ветераны. Добрый день, гости. От имени главы муниципального образования Ольги Анатольевны Солюзовны, от имени всего депутатского корпуса, поздравляем вас с юбилеем. Хотим пожелать вам всем крепкого здоровья, удачи, хорошего настроения, больших совместных побед. Как сказал Николай Юрьевич, то ни для кого не секрет происходит решение очень серьезных задач, выполняется специальная операция. И вы знаете, буквально два славянских народа, братский народ, в связи с жесткой западной пропагандой можно настроить друг против друга. Брата на брата, отца на отца, сына на отца и так далее. Наша основная задача вместе с вами, это молодежь, патриотичное воспитание, история, та реальная история, которую мы с вами доносим, из уст в уста, от человека к человеку, от поколения к поколению, чтобы ни в коем случае тот нацизм, который сейчас продвигается на братской Украине, не доходил ни до одного человека на нашей земле. Поэтому хотелось бы сказать вам огромное спасибо, низкий поклон за ту деятельность, которую вы ведете. Еще раз хочу поздравить вас с вашим юбилеем и пожелать вам всех-всех благ. Победа будет за нами. Спасибо. Почетный народный институт городской дома награждается Иванищев Геннадий Васильевич. Служу России и Советскому Союзу. Почетной грамотой Тульской городской дома награждается Лаврова Нина Александровна. Почетной грамотой Тульской городской думы награждается Митрошенко Леонид Михайлович. Почетной грамотой Тульской городской думы награждается Ревкина Евгения Васильевна. От администрации города Дула приглашается Примичева Людмила Анатольевна, начальник управления по работе с молодежью и самоуправлением. Ну что, два слова все-таки скажу. С низким поклоном, со словами уважения, признательности, благодарности, уважаемые ветераны, хочу обратиться сегодня к вам и сказать, что вы всегда...
были, есть и будете на передовой. И даже сегодня. Правильно, Борис Валентинович, начал да, пленум с этого обращения, с этих слов. Стоим вместе, стояли и стоять будем. Я всем вам желаю мира и добра в ваших семьях. И, конечно же, будем очень рады видеть вас на параде Победы 9 мая на площади Ленина и в рядах бессмертного полка, который в этом году пройдет наконец-то по улицам, проспектам нашего города. Спасибо вам за все. Спасибо. Благодарствую. администрации города Тула награждается Апанкин Инарий Алексеевич. Благодарственное письмо главы администрации города Тулы награждается Павловский Андрей Георгиевич. С огромным удовольствием, очень приятно, спасибо. Спасибо. Всегда вместе. На вручение наград приглашается председатель общественной палаты Тульской области Фемина Галина Григорьевна. Добрый день, уважаемые, глубоко уважаемые, дорогие наши ветераны. Борис Валентинович Нелли Александров, Николай Иванович, Василий Маркович, Иван Васильевич. Мы гордимся вот нашим таким активом, который стоит во главе самой большой ветеранской региональной организации. Так получилось, что Общественная палата Тульской области сопровождает федеральный проект «Эстафета поколений». В этом проекте мы участвуем три с половиной года. 21 региональная ветеранская организация плечом к плечу, демонстрируя свой опыт, укрепляя традиции, не допуская разрыва межпоколенческих связей, ведут студенческие, ученические аудитории, ведут уроки мужества, снимают фильмы. В этом проекте есть своя особенность. На карте страны каждый субъект демонстрирует свой опыт развития наставничества. И мы все вместе при поддержке правительства, пяти министерств, депутатов областной думы мы стали по итогам 2021 года лучшими в России. Это ваши практики, это ваш энтузиазм, это ваша преданность своему делу. Это просто такое рвение, чтобы быть рядом с молодежью. Приближается 77-я годовщина Великой Победы. Это радостное событие, но сегодня мы его встречаем и с грустью. Потому что события на Украине в ходе специальной военной операции показывают картины, с которыми сталкивался наш народ в годы Великой Отечественной войны. Мы думали, это останется в архивах, это останется в истории фашистский геноцид. Сегодня мы сталкиваемся в 21 веке. И в то же время мы гордимся молодыми нашими парнями, которые сегодня защищают интересы России и помогают братскому украинскому народу быть одной большой страной. И тем самым показывают верность традициям русской армии. В этом зале, замечательном зале, на площадке Государственного Тульского музея 8 апреля стартовала акция «Слово правды 
на Марше Победы. Она будет проходить до 22 июня, до начала Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, я очень бы хотела, чтобы вы не остались в стороне, несли правду, делились своим жизненным, боевым, героическим, профессиональным опытом. Сегодня очень важно. Нас поддерживают и творческие союзы. Сегодня вы самая большая организация, потому что 23 районных звена. А ведь на карте России в рамках проекта «Эстафета поколений» мы направляем все ваши практики и районные, и каждой региональной организации, все ваши инициативы. Вот то, что год 80-летия героической обороны и ваше непосредственное участие в реализации проектов, ваш вот каждодневный труд, он нам и стал, и помог стать вот тем регионом, на который равняются. Я хотела бы пожелать вам здоровья, бодрости духа. Мы гордимся, что мы в одном строю вместе с вами. От общественной палаты, которая представляет интересы гражданского общества, мы приветственный адрес передаем Борису Валентиновичу. И сегодня заявляю в очередной раз, что мы были и остаемся открытой для вас площадкой для взаимодействия, помощи, совместной большой работе. Потому что вы нам как никогда нужны. Мы вас любим и гордимся вами. Расчетной грамотой Тульской общественной палаты награждается Грубова Зоя Серафимовна. Спасибо вам за работу. Вот здесь книжки и сладости вам. Давайте подцветаем. Почетные грамоты общественной палаты Тульской области награждается Родников Анатолий Николаевич. Почетные грамоты 
Общественная парада Курской области награждается Соколом Борис Валентинович. За то, что с вами легко летать и ездить, и в Екатеринбург, в июне в Пензу, он легок на подъем, он творческий человек, порядочный. Мы везде три года вот в тендемом идем. Сопровождается Пунтян Инель Валерьевна. Благодарственное письмо Амазонса. Благодарственное письмо в основе Иранской организации дорождается наш уважаемый редактор оператор Тосов Павел Валерьевич. Снимать ваши камеры в операции для Тарайка. Будем угрожать. Вы его часто видели, наверное. Вы видели сейчас, он снимает, снимает хорошо, с качеством, с творчеством. Так, большое спасибо, Владимир Валерьевич. Еще увидимся так. У нас есть служу трудовому народу. У нас еще награждается Щербаков Валерий Гонеревич. Далеко он был здесь, я его видел. Знаешь, Щербаков Валерий Гонеревич, он член нашего бюро. Государственная общественная организация «Туда город герои». Вот и большой, так сказать, они организатор и заводил многие мероприятия по тактическому воспитанию, за что мы ему благодарны. И все это Олег Леонидович. Олег Леонидович тоже член нашего бюро. Вот председатель нам дружественной, нам федеральской организации. Пару слов хочет сказать. Сегодня встреча с вами, дорогие друзья. В этот э, день хотелось бы пожелать всем нам доброго здоровья, дальнейших успехов в ветеранском движении, ну, вручить организации благодарственное письмо с приветствием от Тульского областного комитета ветеранов. И проинформировать вас хочу, многие не знают отдаленные районы, мы принимали участие во всероссийском конкурсе России, патриотов России. И рад вам доложить, что мы заняли в этом всероссийском конкурсе среди 89 регионов второе место. Уступили мы только Татарстану. Как членом президиума является Российского комитета у Моисеева. И вот каждый раз, когда собираемся, они, они всегда вспоминают Тулу. Чем отличается ветеранское движение в Туле и в Тульской области? Все ветеранские организации работают в унисон, вместе. Мы с Борисом Валентиновичем постоянно, и у нас и боевое братство, и афганцы, и военные профсоюзы, и все объединены в одном, как, в одном русле работы. Низкий вам поклон. Спасибо, Борис Валентинович. Вручаю вам благодарственное письмо от Польского областного комитета. Спасибо вам. Спасибо. 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 Ну, нас... Остались неврученные дипломы много. У нас совет ветеранов Белевского района здесь находится. Диплом лауреата Всероссийского конкурса России патриотов России. Прошу сюда. Живем и помним посвященного юбилею Победы. Награждается Совет ветеранов Белевского района. Председатель Борисов Сергей Николаевич. Пожалуйста. Так. Включаю, Сережа. Спасибо за работу. Так. Пол... Лучше полно, чем никогда. Да. А это чтобы а, не России. И Алексин у нас. Ну, не удалось поручить. Прошу сюда. В связи с этим сразу коронавирусом, карантин, карантин, никак туда не доехать. Остальным вроде вручили. Так. Спасибо за работу. Вручает. Молодцы. Работа. А это? Спасибо. Я понял. Еще раз благодарность вам, низкий поклон. 
Думаю, что мы и в, настоя... в последующем будем также работать дружно, все, все ветеранские организации в одном строю. Спасибо вам и с наступающим праздником. Я, я, я хочу добавить к тому, что у нас было. Значит, у нас вообще награждали, что касается нашей организации, православной ветеранской, у нас 24 человека. В этих награждаемых у нас есть почет от рамка правительства Сурской области. Но мои приносим, как говорится, я сейчас зачитаю список, кто у нас награжден, и эти грамоты будут попозже, потому что такой класс работы большой, 35 на продлинке, это вот, на почет от рамка правительства Сурской будет у нас награжден Конякина, Тамара Анатольевна, Корничев Татьяна Ивановна Шурналь, Иосиф Сергей Евгеньевич, Расты Виктор Александрович, Кузнецов Владимир Михайлович. И благодарственное письмо. Губернатор Курской области у нас будет награждены Светкова Евгения Павловна и Кубута Владимир Александрович. Так что, извините, вот такая у нас система, но вы должны все знать, что у нас есть еще награждаемые, уважаемые люди, ветеран. Так что все здоровье. Счастья снова вы Сначала на карте у вас сделал театр, что у них так часа на полтора, да? Но потом будут все это новое. Я значительно его сократил, он будет не более 20 минут. Но тем не менее, мы обязаны. Я так сказать, прошу вас разрешение стоит доклада небольшого, а потом это продолжим более, так сказать, убежденно, что я что-то говорю, или там еще раз проявляйте, но это не забыл. Так я, я просто хочу напомнить, чтобы вы знали дальше. Многие из присутствующих помнят, что пять лет назад. Мы отмечали 30-летие нашей областной организации ветеранов. Помните, это было в здании Улсов-Профа, вот, в проспекте на 46. Вот. Но сейчас, сегодня вот мы отмечаем 35-летний юбилей. Возраст как бы не очень большой. Многие из присутствующих в зале, в том числе и я, по разным старше, чем. Но тем не менее, история учит, что ее надо э, знать помнить, делать из нее соответствующие выводы и извлекать уроки. И так, образно говоря, нам 35. С чего все началось? Началось с инициативы сверху. сверху. Где-то в руководстве страны еще в Советском Союзе пришли к выводу, что надо создать крупную ветеранскую всесоюзную организацию с целью упорядочения и целенаправленности ветеранского движения. И в декабре 1986 года был учрежден Всесоюзный Совет ветеранов войны и труда. Принят устав Союзной ветеранской организации, ну а далее началось создание структурных подразделений по всей стране. В феврале 1987 года по решению Белатурского областного комитета КПСС был образован комитет в составе 10 человек по созданию Курской областной организации ветеранов войны и труда. Вот. Комитет тогда возглавил Давид Артемий Михайлович, может, что я помню, заведующий отделом организационно-партийной работы областного комитета КПСС. Вот. А комитет совместно с районными городскими партийными комитетами развернули работу по созданию городских районных центров ветеранов, домых коллективов по месту жительства величественной ветеранской организации. И они совместно с членами, с, с, с инструкторами отдела организационной партийной работы оказывают практическую помощь в создании местных ветеранских организаций. 4 апреля, вот самая такая да, да, дата рождения, праздник немножко позже, потому что многие болеют. 4 апреля состоялась первая областная учредительная конференция ветеранов по ней труда. На нее было, на нее было избрано 403 делегата. Вот, вместе с Давидом конференцию открывал Кореновский Алексей Владимирович, Герой Советского Союза, почетный гражданин города Тулы, Юрий Виктор Степанович, член Всероссийского Совета ветеранов, представитель Тульского уставителя ветеранской секции войны. Секции войны да. В работе конференции приняли участие руководители партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций. На той конференции впервые был избран областной совет ветеранов войны труда в количестве 116 человек и ревизионная комиссия в количестве 30 человек. Первым председателем Совета ветеранов был избран председатель Тульского облсполкова в период 1976-1986, то есть 10 лет. Синяков Николай Трофимович, вот, заместителями э, Макаров Николай Федорович ВВП, КБП, Пушкин Геннадий Александрович, дважды Герой Социалистического труда, Добровольский Анатолий Михайлович, начальник военкомат э, военком, и представитель комиссии Сегодин Николай Александрович. Конференция прошла на высоком уровне, 
полной поддержки того, что создается такая организация. Были образованы соответствующие комиссии, я их не буду перечислять, их больше было 8 комиссий было. Вот, и, и приступили мы к работе. Первый наш доехал на работе Совета ветеранов, и тогда было проведение по решению Всесоюзного Совета ветеранов время для проверки и учета материальных бытовых условий и организации досуга пенсионеров и ветеранов. Этот рейд, который был тщательно спланированный, вот, и тщательно продуманный, сколыхнул все ветеранское движение всех руководителей служб и общественность, помог привлечь внимание пенсионерам, одиноким и престарелым гражданам. В этот период в области насчитывалось, вот я, я говорю, что 1987 год, в области насчитывалось 558 тысяч пенсионеров, в том числе 10 тысяч инвалидов Великой Отечественной войны, 1400 вдов погибших воинов Великой Отечественной войны, что составляло 28% от общего количества населения Курской области. Вот. В ходе рейда силами района городских комиссий было посвящено более 200 тысяч пенсионеров, в том числе и многих престарелых граждан. За 1987 год было установлено 3160 телефонов. Я помню, в советское время там везде было в любом городе установка телефонов, если человек не занимал важного руководящего поста, это была проблема, большая многолетняя проблема. Вот за один год установили свыше 3 тысяч телефонов. За 87-88 годы 100, 1100 семей получили квартиры, 2920 человек легковые автомобили. В больницах открылись 583 пойкоместа. Вот. Ну и кроме того, мы выполняли большую работу по, по патриотическому воспитанию. Вот. Наш руководитель нашей организации постоянно заслуживался в областном комитете по ПСС по проделанной работе. Вот. И работа шла, работа налаживалась. Вот, и мы вырисовывались контуры по смысленному ветеранскому движению. После второй отчетной выборной конференции, которая состоялась 19 сентября 1991 года, был избран новый состав ветеранского актива. Председатель областного совета был избран Сергей Николай Александрович, опытный авторитет, не имеющий большой стаж работы в советских партийных и хозяйственных органах. Первым заместителем Швецов Алексей Андреевич, многие его знают и помнят, полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, бывший начальник проектодела Тульского артиллерийского училища. К этому времени в стране изменилась обстановка, не стало единого государства, резко изменились условия жизни людей старшего поколения, появились сложности и проблемы в продовольственном обеспечении, в медицинском, лекарственном, культурном обслуживании населения, особенно пожилых людей. И вот тут-то определились новые задачи, что потребовало федеральской организации то исполнительной власти изменить свой стиль работы, искать новые формы и методы социальной защиты населения. Поэтому в деятельности областного совета ветеранов и всех ветеранских организаций области стала защита конституционных прав и свобод, социальная защита людей старшего поколения, их медицинское, лекарственное, торговое и культурное обслуживание, военно-патриотическое воспитание работы. И вот эти вопросы стали самыми главными, можно сказать, единственными на протяжении ряда лет. Вот, был, был, был проведен там пленум соответствующий итогах рейды и так далее. Были разработаны мероприятия и внесены в соответствующее предложение в администрацию области с соответствующим документом. В дальнейшем эти предложения нашли свое отражение. Я прошу обратить на это внимание, что многие наши предложения нашли свое отражение в районных и городских программах забота, вы помните о них. Затем в областной программе социальная защита населения. За ходом выполнения этих программ был установлен настойчивый контроль. Вот вопросы социальной защиты тщательно изучались. Вот особое внимание уделялось взаимодействию и муровское сотрудничество с властными структурами всех уровней, что тоже очень, очень важно было, потому что было так часто, что власти хотят одного, а ветеранской организации другого. Все эти, многие, все эти многие другие меры в это, извините за выражение, полусмутное время дали положительный результат. Жизнь и материальный уровень стали качественно богаче, оптимистичный, да и сам Совет ветеранов превратился в авторитетную организацию, могущую оказать положительное влияние на обстановку области. Успешно проходила работа ветеранской организации в области патриотического воспитания. Уроки памяти, уроки мужества, памятные митинги, вечера и другие оригинальные методы проведения мероприятий, которые вложены в души, творчество, знания истории и созидательной энергии ветеранов руководителей, результативно отражались на сознании абсолютно большинства молодых людей. Особенно заметную положительную роль в этих мероприятиях принадлежала 
Вот я, к сожалению, о многих приходится говорить в прошедшем времени. Вот и принадлежит участникам Великой Отечественной войны Пульпову Николаю Ивановичу, Рождественко Василию Марковичу, Свинтистскому Михаилу Андреевичу, Шалашникову Евгению Тимофеевичу, Митину Виктору Яковлевичу, Коваленко Павлу Михайловичу, Кондрашову Виктору Дмитриевичу, Табакиру Павлу Адаровичу и многим-многим другим защитникам нашего Отечества. Они своей энергией, свидетельствами, искренностью и человеческим обаянием оказывают и оказывают огромное влияние над настоящими жизненными ценностями и обязанности часто служить Родине на любом месте, на любой должности, где бы они ни находились. Жизнь между тем шла своим чередом и 27 октября 2005 года на 5-й годовой отчетно-воронной конференции был избран председателем организации «Богатырев» Алексей Никитович. Налаженная очередная важность организации пошла по своим планам ветеранское обучение совершенствовать в своем развитии. Я еще хочу сказать, вернее, просто обязан напомнить вам еще об одном деянии, выпавшем на доме нашей ветеранской организации. Довольно только вот в России, я не знаю, другая ветеранская организация, которая мы занималась этим. Это издание Польской областной книги памяти Солдаты Победы, вот, являющейся составной частью областной книги памяти. Бесменно, непосредственно руководителем этого издания, был член бюро нашей организации, участник Великой Отечественной войны Зянгов Юрий Александрович. Под его непосредственным руководством было издано 26 томов, 10 томов книги памяти, 16 томов книги Солдаты Победы, где поименно уповечены, не конечно, 504 тысячи немножко больше 504 064 уроженца Тульской области, участников Великой Отечественной войны. Вот. Некоторые люди подходят, почему так говорю, некоторые люди подходят к этому созданию этого труда с примитивными, можно сказать, рассуждениями. Потом еще взяли списки погибших, взяли списки подвернувшихся с фронта, вот расположили их в правительном порядке и все не было. И это далеко не так. Надо было разрешить самый главный вопрос, ради чего и задумывалась книга памяти. Найти все списки фронтовиков, определить их полноту и достоверность. Достоверность – вот что главное в книге памяти. Тут надо было определить надежные источники, информацию из самих них строго проверить. А источниками были, может, сами судить, архивы военных комиссариатов, алфавитные книги учета, заявления от населения, данные Центрального архива Министерства обороны, архивов военно-медицинского музея есть такой, информация об организации военной мемориалы и это погибших принудов. Работали ветераны непосредственно в Подольске, в Центральном архиве. Группы 5-6 человек поезжали туда со списками вот, и искали, и выписывали сведения из документов, зачастую написанных не разборчиво, а от руки. Не всегда группы помогали и другие документы. Юрий Александрович Дарлев возглавлял эти группы в 7 раз. О книге памяти можно говорить долго, на примере финансирования, но молчи на этот раз. Было много трудностей, препятствий, но все решалось. Благодаря неуверенной настойчивости членов от коллеги, иногда, прямо скажем, и хитрости, в результате мы имеем издание, уникальность которого, подчеркиваю, состоит в том, что в нем поименно увлекалечены памяти слава Туликов, участников Великой Отечественной войны, и содержание его в той или иной степени непосредственно касается почти каждой семьи Тульской области. Вот. Ну, несколько забегая вперед, скажу, что так обстоит вопрос сегодняшнего издания книги памяти. В 2017 году издание последующих тому было приостановлено, Ввиду исчерпания информации, но не отменено совсем. Но не второго года накопились сведения для великолечия в нескольких десятках, может быть, сотен лиц. Информация соответствующим образом проверена. Готовится дополнение к виду памяти, которое наряду с фамилиями великолечия не будет информации об изменении в списке захороненных в Тульской области. Я был, конечно, часто в последние годы не приезжали, а приезжали почему-то из среди Азии особенно. И искали, называли фамилию, допустим, где Мухаммед, где мы там захоронены. Берем книгу памяти, смотрим по алфавиту, я говорю, по Лексинскому району, смотрим туда, вот там приедет какой-то, покажите ему, где все приезжает человек и находит, и возлагает его. Сейчас это полезно стало, но иногда появляется тоже. Вот. И там же были, значит, отректированные сведения о воинских захоронениях, вот, которые есть на всей Тульской области, которые надо читать. Вы там и справляюсь с ошибкой. В 2010 году, в октябре, на счет на выборной конференции председателем организации был избран. А в 2015-2021 годах переизбран я Соколов Борис Панкин, за что благодарю всех ветеранов за оказанное доверие. Вот работа Совета ветеранов шла по планам, она получала положительную оценку в руководстве области, в следующей инстанции. Не буду на ней подробно останавливаться, у нас будет еще много мероприятий. Отмечу лишь, что несмотря на существенные ограничения, связанные с коронавирусом, 
Нашей организации в общем и целом удается исполнять свои уставные обязанности. Нами проделана, как мы считаем, большая работа по мероприятиям по патриотическому воспитанию, по подготовке и проведению 80-летия Дорогической обороны Тулы 41 года и организации спорта городов Героев в декабре 2021 года. Второй год остаются, к сожалению, невыполненными, невыполненными планы по проведению выездных заседаний в районах области. Тут уже, так сказать, ограничили по коронавирусам. И даже если мы просим машину, нам надо отказываться. Как о каких-нибудь выездах, да, есть вот такие ограничения. Ну и в заключение напомню, что из себя представляет сегодня наша организация. В ее структуре находится 23 районных организаций, 5 городских окружных организаций, 8 первичных, Тульский окружный завод, Туда Маш, завод, Туда Тульский Маш, Туда Чем нет, компания завод, Патронный завод, Чем Азов, Туда Жилар Маш, а также организации МВД и Тульского отделения Московской железной дороги. Всего 38 организаций. Вышестоящая организация, Центральный совет нашей организации находится в Москве. Представитель Центрального совета Епифанов Владимир Александрович. Полное сокращенное название называть не буду, вы их знаете. Вот, финансовое обеспечение, благотворительная поддержка организации частных лиц, а также гранты поддержки поддержку правительства Пусской области. Повседневный управляющий орган Бюро организации в составе 31 человека. Последнее заседание было 29 марта этого года. Мы верим, что организация, состоящая из имеющих большой жизненный опыт, добросовестных инициативных людей, полная сил, энергии и желания работать на развитие ветеранского движения родной Тульской земли и нашей любимой Родины России. Семьяне вас, дорогие товарищи, на так закончили. А сейчас мы вам, товарищи, такова, так сказать, краткая история нашей организации, вот, которая, возможно, пригодится нашим потомкам, вот, которые будут описывать нашу эпоху. А вот я хочу скажу, что я не читал про Алексея Толстого и его роман, который создал его роман, который первый. И, и потом там, там много разных фамилий, много личностей, так вот это не, не выдумка автора было, это не то, что он потом на потом он написал фамилии. Он где-то искал их в архивах, вот, в разных там сведениях, в разных там донесениях полиции, так далее, то есть это реальные люди, он получал. Так что, возможно, и про нас как-нибудь, что-нибудь, 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 Вот, сейчас мы хотим напомнить, что на прошлом 30 лет на юбилее губернатор области Дюмин Александр Геннадьевич наряду с компьютером, Подарил нашу организацию видеокамеру КНН, довольно современную, накрученную. Вот. Мы, мы, это студия Тула и Ветера, стараемся запечатлеть, запечатлеть на нее все, все интересные события. Вот. Мы эти видео это вкусно. Застято материала много, на просмотр не хватит из светового дня. Мы не будем вас сильно утомлять, покажем вам небольшие фрагменты из оригинала, из сериала, где это был этот сериал, вот не ветеранской организации, общей продолжительностью около 20 минут. Один из них вроде памяти, в другом в выездном заседании, в одном из районов Тульской области. Вот. Посмотрим фильм. Огромные. Здравствуйте, уважаемые ветераны. Здравствуйте, уважаемые руководители района, города, школы. Здравствуйте, уважаемые жители поселка. 50 лет мне не было на этом поселке. 50 лет я не переходил порог в школу, которую я закончил в 68 году. В 41-м, 40 памятном году Прокричали репродукторы в беду. В 41-й памятный проклятый Дорогой, он оставил свой печальный след в каждой семье России. На защиту Родины, на спасение народа от уничтожения и порабощения, на защиту своего исторического выбора стали наши отцы, деды, прадеды. Это они, несмотря ни на какие трудности, поставили заслон врагу, выстояли и победили. Многие погибли, уверенные, что их Родине – Будут сниться березовые сны. Что осталось от них, от всех вместе, от каждого в отдельности, осталась память. Память, которую храним мы, ветераны разных категорий, и которую передаем по наследству. Наша ветеранская организация 
при проведении воспитательной работы с молодежью следует принципу память о Великой Отечественной войне священна и не подвластна времени. Ее, эту истину, мы берем за основу и при участии в конкурсе за получение гранта правительства Тульской области, когда проводим мероприятия по патриотическому воспитанию. Далее мы предоставляем вам видео о нашей работе в этом направлении в 2021 году. Просим высказать нам в любой форме свои пожелания, предложения, замечания и по возможности присоединиться к Совету ветеранов в благородном деле патриотического воспитания и борьбе с фальсификациями истории Великой Отечественной войны. Благодарим вас за внимание и просмотр. Совет ветеранов Тульской областной общественной организации, Всероссийской общественной организации ветеранов. Четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, молодое поколение, сегодня мы вспоминаем одну из самых трагических и скорбных дат нашей истории. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней наших сограждан, принесла нашему народу множество бед и страданий. Мы должны не только свято чтить память защитников Родины, но и воспитывать молодое поколение на своем примере. Показываем любовь и уважение к своей стране, к тем великим людям, ковавшим нас в стране. Председатель общественной организации Тула Город Герой Валерий Леонидович Щербаков. Дорогие друзья, вы присутствуете сегодня, можно сказать, на уникальном мероприятии. К вам пришли, несмотря на такую жаркую погоду, на преклонный возраст, настоящие участники Великой Отечественной войны, почетные граждане города Тула. Среди них. Мирошниченко Василий Маркович, участник Сталинградской битвы. Кульпов Николай Иванович, боевой летчик, летавший в Нормандии и Немо. Великий Михаил Андреевич, танкист, который 50 лет потом работал в строительной отрасли. Они, когда узнали, что здесь вот такое мероприятие, все пришли и сказали, мы обязаны прийти и сказать ребятам нужные слова. Дорогие правнуки солдат Победы, вот сегодня в строю перед вами оставшиеся в живых те, кто защищал наше Отечество. Но поскольку погода сегодня не позволяет вести многие длинные речи, Остановлюсь только на одном, друзья мои. Парад Победы 1945 года показал то, что сделали для вас ваши деды, прадеды и отцы. Дорогие ребята, мне в Великую Отечественную пришлось видеть больше других, что натворили фашистские изверги на нашей земле. Я летал на легендарном штурмике 
Ил-2 и, и уничтожал фашистскую нечисть на переднем крае. Вот, потому что знали, убедит ли они свои родных людей. Сколько решений, сколько человеческой жизни стоило нам это Великое Отечественное война. Мы делаем все для того, чтобы это осмотреть от всей души. Я желаю вам процветания, счастливых дней, успехов в учебе, а затем и успехов в вашей жизни. Бескрайняя заколицы и в судьбе я тебе земля низко кланяюсь в пояс кланяюсь тебе мой родимый край место Память общая и песня общая у моей земли и у меня. Память общая и песня общая у моей земли. Это наша гордость, наша гордость Куркинского района, а может быть даже и больше. Это единственный такой вот музей, который проектировал, все сам делал, помогало э, э, быть жизненный уклад, который был у наших отцов, у наших дедов в Куркинском районе. И у меня я так прошел все мыслями по Куркинскому району. Чего-то показать надо, и мне возникла идея показать избу типичную для Кутинского района, которые были избы. Это карта 30-го года, которые были деревни. Это деревни ушедшие деревни. Вот 100 деревень. Было 200, 2, 2, 2 населенных пункта. находимся на нашей куртинской братской, так сказать, могиле. Всего здесь захоронено 127 солдат. То есть по... вышел приказ удержать высоту. Был ранен наводчик, и Гуров взял все вот это вот на себя. То есть он руководил невидимым орудием. Отбили высоту, где у
Той общее у моей земли и у меня. Перед заседание Бюро нашей областной федерации организации. Вот организация называется Тульская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Вот я объявляем открытым. Тактическое воспитание, я скажу, вы знаете, что постоянно идут, пересматриваются, фальсифицируются итоги Великой Отечественной войны. Вот где принижается, значительно принижается роль Советского Союза, Красной Армии, победили над фашизмом. Вот изображаются совершенно дикие и, 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 и непристойные так бы, события, в которых мы участвовали. И в этом случае, вот если из нас выглядит вот эта вот наша гордость, нашу победу, сознание нашу, если не оставить забыть, забыть и не хранить память о наших предках, о наших отцах. Реализация этих мероприятий муниципальной программы создает основу для снижения уровня бедности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе, преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения волонтеров, а их в районе несколько направлений. Это волонтеры-школьники, волонтерское движение молодежь Куркинского района, и серебряные волонтеры, граждане, кому за 50 лет. Активно участвуют в жизни района, наводят порядок на воинских захоронениях, обелисках, посещают на дому людей одиноких преклонного возраста, оказывают помощь по их просьбе. Это не только в преддверии Дня Победы, а это вообще... Как она решает вопрос? Это как район Суланды? Приложительные средства практически без детей. Вот она говорила о программе, да? связанной с, с работой. Сказал, да, вопрос, да. Значит, когда реорганизовывали здравоохранение, это трагедия не только, будем говорить, Путинского района, а трагедия на всей Тульской области, которая до сих пор это не отрегулирована. Когда межрайонный центр создали и так далее, и так далее. С учетом того, что у нас Здесь практически только одна палата работает, у нас были отделения заболеваний в больнице, значит, там ассортимент очень большой, эти кондиции везде, и у них на сегодняшний день работает где-то 450 человек, и увеличение должно быть до... Э... Добрый день, уважаемые встречи. Я полностью заведала с вами по вопросу необходимости ведения экологической и экологической системы по влиянию включает в себя такие направления. Духовно-нравственное, историко-краевическое, гражданско-патриотическое, социально-патриотическое, военно-патриотическое, героико-патриотическое. Часы по эстафете по улицам поселка Колкина, посвященных Дню Победы. В районах соревнованиях по настольному теннису, лыжам. Мы его все в проект постановили. В заключение я хочу сказать следующее. Значит, что мы вполне удовлетворены, вот наше заседание, сколько я понимаю, удовлетворены состоянием ветеранской работы в Куркинском районе. Вот мы видим, что выполняются законы ветерана, и видим, что довольно активно ведется работа по патриотическому воспитанию. Завтра, завтра в Тулу прибывает 200 человек из России, из Центрального федерального и Северо-Западного федерального округа, вот для обсуждения вот этой проблемы, что в этой поколении будет в музее оружия проводиться. Оно в чем состоит его главное? Это использование, во-первых, использование труда волонтеров, их, их пошире надо, с ними нужно заключить договоры, их нужно, они во многом могут вам помочь вот передавать, передавать наши ценности, ценности, которые есть в нашей семье, ценности, которые есть в нашем обществе, в нашей школе. Вот, передавать именно вот наше, наше все, что у нас накоплено благородного, передавать как эстафету, вот, а не тех ценностей, которые там за рубежом были, как там выражается, брат, там, кто первым в Тетполь, или, например, Вместо слова папа и мама, там говорят, родитель номер один, номер два, вот такие вот сейчас вводятся в понятия там. И там родина, там где больше платят, а именно то, что вот мы нашли в своей семье. Нам, нам дали хорошее образование, нам дали хорошее воспитание. И вот и мы должны вот это вот все передать, передать своим детям без всяких таких искажений. Вот. И третье, второе, это самое главное в этом эстафете поколения, это наставничество. Наставничество это, во-первых, выбор, оно такое более, как бы сказать, более узкое, что ли, должно понять. Это помочь человеку с мором профессии, помочь сказать подростку. Еще, потому что вы сказали, подростку. это очень важно. И, но и наши не безразличные и школьники. Вот, например, с Бурхиным, краевед, он юрист по образованию. 
каждый год берет детишек, группу детей, ну они уже взрослые, там 8, 9, 10 класс, и ездит вместе с, Тульским, с тульской группой по местам боевой славы, в Белоруссию. У них уже это как традиция. И столько впечатлений, столько рассказов, все в перехлест. И все это отражается в нашей районной газете. И мы этот материал собираем, и он достоин уважения. И вот если где-то вы будете говорить, ну скажите о Кушинском районе. Да, за, это за серьезное за впечатление. Вот и наградить их соответствующие грамоты. Вот Романов Нина, Нина Егоровна, Завка личной организации ветеранов войны Тула Крупинского района. Прошу так, возьмите предпервень хиранского движения в Крупинском районе и поддержку идей старшего поколения. Нина Егоровна, большое вам спасибо. Вот, и, и, и вручаю вам подарок, подарок лично от себя. Уверяю, что это очень, очень рет, редкий снимок. Это морж. Залез на атомный подводный лоб на Камчатке. Ну хорошо, исправим. Муравьева Светлана Владимировна, хормейстер. Нет, я с Кижин пошел, а куда ведь каждый вечер? Нет, вы дали. Вот она колонна красивая, да. Вот она колонна. Сейчас я ее сниму. Нам нужен был большой сказать, по масштабам макет. И здесь сторона этого макета 3 метра 10 сантиметров. На нем находится 2048 солдатиков двух противоборствующих армий. Лесочком, вот где вот в поле, где вот немножечко деревьев, вот в этом месте, вот это вот все, там началось, и там было начало сражения. А с левой стороны? Куликово поле, русская земля, Куликово поле. Вот Серафим из Узлова привезла благодарственное письмо от главы администрации. Так, большое спасибо, Зоя Серафим. Нет, то есть так, это было... Чтобы вместе помогали друг другу все. Самое главное здоровье. И сил всем выдержать. Сейчас будет концерт. Концерт силами исключительно, исключительно наши. И не немного будет номеров, там сколько это? Шесть, 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 семь номеров, там не больше. Вот, не были приглашали ни из филармонии, ни из театра, никого из забежал тоже не приглашали. Только наши песни. Дорогие Борис Валентинович, дорогие друзья, готовы вы нас поддержите. В первом ряду сидят уникальные, удивительные люди, прошедшие годы Великой Отечественной войны. Летчик защищал российское небо вместе нас с Нормандией Неман Николай Иванович Кульбов. Дорогие присутствующие, я несколько слов буквально. 
Я благодарю свою судьбу, что мне она подарила встречу с многими людьми, сидящими здесь. Конечно, в процессе работы, в процессе жизни. Но самое главное, я хотела бы сказать отдельное спасибо. Это нашим дорогим ветеранам. Николаю Ивановичу Кульпову, Василию Марковичу Мирошниченко, Ивану Васильевичу Федосееву. За то, что они ну, до настоящего времени, несмотря ни на что, то противо воспитанию молодого поколения. И я говорю это не голословно, потому что на протяжении семи лет мы с ними проездили более 70 школ. Это школы а, Тульской области. Это такие школы, где никогда не ступала нога ветерана. Дети, которые видели вживую наших легенд, в буквальном смысле этого слова, гордость земли Тульской. Вы понимаете, сценарий заканчивается, а они не могут их отпустить, пока не потрогают а, каждую медальку, не спросят за что, когда. Живое общение вот с ними никогда не сравнится ни с одним уроком истории, ни с одной книгой о войне. И то, что они видят их, и, надеюсь, еще будут долго видеть, это счастливые дети Тульской земли. Дорогие Николай Иванович, Василий Маркович, я вам хочу посвятить небольшие, небольшое стихотворение. Ветераны, мы о вас поем. Помнят все святые ваши раны. Вы с собой закрыли нас в бою, дорогие наши ветераны. И не важно, кто солдат, кто генерал. Важно, не было измены и обмана. От того наш мир добрее стал, дорогие наши ветераны. Подросли внучата, как грибы. И у вас научатся победам, не бояться правды и борьбы. Их учили прадеды и деды. Ветераны, с вами никогда не умется нить. Ветераны, нас прошу за все простить. И ветераны Бастова. В 17 году, как сейчас помню, при открытии населенного пункта Ясная Поляна нам удалось собрать всех ветеранов, причем ветеранов, которые, скажем так, да, на нашей земле тульской и работали, и жили. Это Евгений Тимофеевич Шалашников, это Полина Ивановна Райчук, это Василий Никифорович Корольков, были Николай Иванович на этом мероприятии, кадеты, юные армейцы, да, кадетская первомайская школа Щукинского района, они были приглашены. И вот это общение живое с кадетами, с юными армейцами оставило неизгладимый след в душе детей. Это настоящая история. И я очень надеюсь, что дальше, несмотря на нашу пандемию, мы продолжим нашу с вами работу, дорогие наши ветераны. Я лично вас благодарю от себя за всю ту работу, которую мы делали, и надеюсь, будем делать вместе. Спасибо. Так, у нас что вы выбрали, вокальная группа. У нас свой вокалист есть в областном совете. Милин Алексей. Его песня первый будет у нас про вторых корреспондентов. Спасибо.
Я вообще секрет, потому что он тут взял и написал, и прошел. Отдаю на суд, прошу, значит, не примерно вот такое. Сахалин называется «Рассказ Верчика Грам о своем первом бое». Два хочет бой, рук танки на пролом, горит земля, строение и пущи. Но мне не важно, что там под крылом, и не важно нам, товарищ мой, ведущий. Да будет небесами он храним, тот, за которым наблюдаю зорко. Он влево, вправо, я во след за ним, бомблю, стреляю, выполняю горку. Огонь из них от плоти, нерзы пьют. Увижу снова свет родного дома, ведь эти дух ведущего сонжит. Я не найду пути к этому. В тот раз довольны были мы судьбой, и удалось что он как-то отвертелся. Забылось много, но как первый бой осел на век моей души и сердце. Я влев всегда ведущим жилом, он лёг меня над полем поярее, и сам потом я везу высь крылом над Балтикой седой и над Кореей. И если вдруг наступит трудный час, желая я всего на свете пуще, пусть будет он у каждого из нас. Свой ангел, свой спаситель, свой ведущий. Мир дому твоему, Алексей Гварков.
закончилась наша водопроводная часть, но мы не хотим с вами расставаться, и мы не можем отпустить вас домой, пока вы не попили чаю. Поэтому предлагаю вам такой план. Вы сейчас можете встать, пойти причесаться кое-где. 14 часов, 4 часов, вам будет предложен, предложен автобус. Thank you.